，门女儿没什么问题，就是这里好像出了点问题。啊，这我夏芝芝，小说中的关键工具人，终于觉醒了。你想这，就是把自己想象成小说里的工具人了。医生，这可怎么办呢？找个班上，让他忙起来就好了。有了，可以去我闺蜜那儿上班。陈总，妈，你怎么来了？臭小子，我就不能来看看你啊！妈听说你在招秘书，给你选了一个特别合适。学历高，样貌好，最重要的是啊，她是妈妈闺蜜的女儿，你还能帮忙招引招引。我没招秘书啊。老娘不管你招没招秘书，反正呢，人我已经带来了，你今天必须把他留下。芝芝，妈，公司不是。总裁好、啊，我们是不是在哪里见过呀？啊，臭小子，妈就知道你喜欢什么样的女孩子吧？我们慢慢聊。嗯，沈总，这是我为你点的工作餐，以后你们的工作餐由我负责。什么？您价值一千元的总裁特配沙拉工作餐。啥？我啥？我啥？嗯，一千元。您是觉得太便宜，配不上您的身价？一千元，就这份沙拉，你拿金子办的？您居然嫌贵？你说什么呢？不是你花钱，不知道心疼啊？拿走，拿走，拿走！从你工资里扣啊！明明是小说里的霸主，不扣！我听得见。哎，夏秘书，不错呀，这才刚来公司一个月，就又贪了一笔大单子。你来之前，我们可知道你是花瓶，现在可好。连老板都对你刮目相看了。身为霸道总裁的王牌助理，小说中的关键工具人，这是优秀的我应该做的。你在说什么东西？你还没觉醒吗？工具人二号。啊？陈总。你这这对不对不起，陈总，我不是故意的。喂，小说的女主出现了。沈总已经好久没这样笑过了。你有病吧你、啊？沈总已经好久没这样笑过了。你有病吧你、啊？我会帮你洗干净的，沈总。别怕，沈总虽然凶，但是其实已经对你一见钟情，情根深重了。你懂的，霸总总是爱在心口，难堪。嗯，夏秘书，谢谢你。不用谢，我相信你。夏芝芝。我跟你说，她真的是你的天命女主，你别不信我。就承认一笑倾城，一剑刺难忘。说什么情深似海，我却不敢当。夏芝芝，夏秘书，你来的快递，别打开。T 嫁成大佬的掌心虫，夫人别省了，邱总不差钱，这都什么东西啊？你笑什么？
都给我撤离！夏芝芝，你能不能以后不要看这些东西啊？给我洗干净！我拿本小说的工具人，还得负责给总裁洗衣服。你知道这件衣服多少钱吗？霸总怎么会差钱呢？我钱又不是大风刮来的。再说了，公司招你进来又不是为了让你给我顶嘴的。公司也没有明文规定，总裁的秘书要帮他洗衣服吧？哎，你。生日昨天没睡好吗？你的黑眼圈很重啊！别问，问的是霸总一夜七次，可猛了。傻，夏芝芝，你再造谣我试试。去倒咖啡，这次喝多方很重要，别再给我出岔子。知道了，知道了。通知人事部，立刻让这个夏芝芝给我办离职。我看了他，看了他。呃呃，老板，夏芝芝工作能力极佳，而且是沈老夫人交代留下的人。公司若辞了他，损失太大。快让这个疯子，这个疯子，给疯了！王总，这个合同之前已经定过了，临时变卦不太好吧？有人能开出更有利的条件。我自然要多加权衡了，在原定的基础上再多追加百分之二十，不然我就立马走人。都是聪明人，沈总，给不起的话，今天这合同我可不签了。沈总，上，让他们见识见识商场上天凉王婆的霸总。陈大柱，找人给我把门拦住，他今天这合同不签也得给我签。你想干什么？强买强卖，你简直是无赖！谁才是无赖？这不是一目了然吗？我们之前意向合作书都签了，沈氏为此把各种工程许可通道都打通了，现在万事俱备，您却狮子大开口。哼，你们能拿我怎么样？<笑>沈氏不是冤大头。根据民法典第四百九十五条，合作意向书构成预约合同时具有法律效力，您想反悔也可以。巨额的违约金和您的信誉损失，您觉得划算的话也可以反悔。你敢威胁老子？西郊项目因为工程问题正在被延长，听说法人跟王总是熟识啊。这要是影响到王氏，那哟，王总怎么站不稳了？沈总，沈总，哎，你看我刚才说错话了，我给您赔不是，您消消气，我现在就签了。那就祝我们合作愉快。等等，王总，我们小秘书给你倒的咖啡，不喝。不合适吧？王总，慢走。沈总刚刚真帅。少在这拍马屁！别，拍马屁也要被打。傻逼！小心！小心！小心！又来！还好还好，省了干气费了，也不用熬夜
欺负了。我不好，谁管你啊？你被开除了。<笑>你听我说，你先别哭，先让我哭。舒坦，思锦哥哥，我回国了。我没能拦住这位小姐。你谁呀、啊？我是莲花呀！你我青梅竹马长大，你竟然认不出我了。不认识。小说的恶毒女配这么快就出场了？这次是专门回来嘎女主腰子的，还是抽血？故事的高潮要来了！哎呀，思锦哥哥！<笑>呃，你是自己出去呢，还是我一飞身送你出去？不是霸总小说吗？变武侠小说啦！哼，反正我们来日方长。哼，反正我们来日方长。神经病！这真回来了，刚好跟你说件事儿。什么？你也老大不小了，我和你爸给你定了个婚约啊？谁啊？你沈阿姨的儿子沈师姐，就是那个总裁老板。谁？沈思锦。嗯、啊，芝芝芝芝，我缓缓，我只不过是个工具人秘书，这剧情走向。不对劲啊！一来就破题，你图啥呢？别问，怕你羡慕。放、啊。哎呀，我知道阿锦房子有什么，阿姨给他找了个未婚妻。哟，好事啊！那个未婚妻怎么样？看见吗？阿姨的眼光一向很好。哎，那个肯定是个大美女吧？再漂亮，那也是个神经病。<笑>那这是你说的啊？那个，你把照片给兄弟几个拿出来看看啊！你要是不去的话，兄弟我，那我这可冲了啊！<笑>冲个屁冲！你是不是也神经病啊？快快快快快快！哎呦喂，一边卷起一边还顾上了，瞧点小心眼儿。<笑>来，给沈总把酒续上。老板，你被被抓了。夏芝芝，你把你脑子里的黄色废料全给我倒出去！十分钟我看不到你扣你工资啊！嗯、小说里的工具人秘书真难当，真不知道这些女人喜欢这个无脑霸总什么。呃呃、周宁，你怎么在这？不愧是小白花女主。就算是被辞退了，也仍旧坚韧不拔。没关系，按照剧情走向，你只需要在经历挖肾、抽血、堕胎，就能跟霸总走向美好结局。什么？你还有心思关心别人？啊！原来沈总喜欢这样的夏芝芝，好你个贱人！你竟然敢勾引素锦哥哥，让我打死你！啊啊啊啊啊、开始走剧情了，到我上场了！快打幺二零啊！这这沈总，你看到了，我我我不是故意的，是他先打的我。沈总，要不要我把他的腰子？挖给莲花小姐吗？不是了，不要啊！不是，磕脑袋你挖什么肾啊？那就抽血
，你有病吧？赶紧打幺二零。小说里都是这么写的，然后你才能爱上小白花女主。哎，你妹啊！抽血是犯法的，你是法盲还是一盲啊？白小姐没事儿，你也可以放心了。不过以防万一，你还是早点离开比较好。夏秘书，我有些事情想要问你，就是为什么你总说你觉醒了什么，还叫我什么女主？你想知道吗？嗯，让我来告诉你。闺蜜和迪米就一个字啊！原来我是天选女主，只要跨过抽血，花生，我就能嫁入豪门了。沈思锦，我一定会得到你的。宝贝儿，你终于醒了，妈妈妈担心死了都。妈妈，思锦哥哥呢？哎，乖，你就不要惦记人家沈总了。我已经打听过了，他已经有了未婚妻。宝贝，不行，爸爸再给你重新找一个更好的，行不行？不行，我就要思锦哥哥。爸爸，他的未婚妻是谁？啊。就是他那个小秘书夏芝芝，什么？凭什么？我本来以为只要解决一个周宁就好，没想到现在又冒出来一个夏芝芝、啊，他们都是贱人，都要抢我的思锦哥哥，我一定要让他们付出代价。身为大老板亲自送你回家，你连声谢谢都不说。谢谢你，沈总。要不是你，我今晚甚至都不用出门。啊，呃，回去吧。哎，等等，明天有个宴会，你陪我一起去，包括给客户准备礼物都要提前准备好。嗯，大方一点，别给我掉链子啊。彭夏秘书真大方，人家送你礼情情意中点到为止。你送我什么？一套房。你送我什么？一套房。这不是霸总惯用的手段吗？房子保值，还显得您大方。我是不过日子是吧？你干脆连我一起打包送去得了。回去再说，下车。一套房，小气鬼，一套房，一套房。我去那边一趟，你老实给我待着，不准给我添乱子。那我可以去吃那个小蛋糕吗？没出息，去吧。你就是思锦哥哥的未婚妻？不是啊。那爸爸为什么？算了，既然不是，那我花钱让你帮我追思锦哥哥，不是什么难事吧？白小姐这是要贿赂我，只要好处给到位，天空一声巨响，老奴闪亮登场。<笑>真是物质的女人，一百块够不够？嗯、多少？二百块，不能更多了。你也就值这个价，愿不愿意啊？那不好意思，不畏强权是我的职业操守。哎你，好
好，好，你们两个给他点厉害瞧瞧。上呀！不是啊，大白天的，明抢啊！哎呀！你在里面待着吧你，你放我出去！我怕黑，我帮你，我帮你还不行吗？以后你就是我的老板娘。他说什么？他说你是白眼狼。这个贱人，让他自生自灭吧。又跑哪去了？真是不让人省心。思锦哥哥。你看到夏秘书了吗？什么夏秘书啊？思锦哥哥如果需要女伴的话，我可以和你一起呀、啊。我还有其他事。哎，你哎，思锦哥哥，对不起，我我我不是。够了，记得把西装钱转给我。啊，转钱？宴会都结束了，夏芝芝呢？没看到啊，沈总，会不会是夏秘书有事先走了？给他惯的了，提前走也不给我报备一声。喂，夏芝芝，你，哎，他挂我电话，开车。好的，沈总。陈总，你刚刚下过手没电？还没消息，提前走都不回报一声，这秘书真的越干越好。对，哎，你回来了，芝芝呢？谁知道啊？妈，您正好回回来了，我我一定要。芝芝还没有到家呀？阿锦都已经到家了呀？什么？你个臭小子，你把芝芝弄哪儿去了？妈，别打了，他没回去吗？你夏叔叔说他到现在都没回家，芝芝要有什么意外呀？我不打死你，你快去给我找，快去，啊、快去，快去找。我是爸爸，妈妈。哭，你哭什么哭啊？再哭，老子打死你！叔叔，叔叔，爸爸走吧。等你爸妈把赎金拿来。我自然会放你走，夏芝芝，夏芝芝，夏芝芝，陈四锦，他在做梦吗？对于爱情害怕。夏芝芝，夏芝芝，陈四锦，快救我！别碰我在，你躲一下。我把门踹开。你看着我眼睛，你记着我声音，不畏风雨，别忘记还有我站在这里。我只想做你的太阳，你的太阳。没事，我来了。哎，你别哭啊！别哭了，你怎么会在这儿？白白莲花的、嗯。白莲花？为什么？当时我帮他追你，我不同意，他就把我关在这里。我会帮你出气的，不准哭了。收、啊。我们回家。闭眼干什么呀？我真是欠你。上来吧，小祖宗。陈总，你好帅呀！这是这是。穿搭不太霸总风范，你还敢挑？我都回家了，这半路出来又找你，到底是你是老板还是我是老板？车停得很远吗？我看你都出汗了。还不是因为你太沉了
，那还不是因为你不行。小芝芝。你疯了吗你？你竟敢伤害沈思锦的未婚妻！公司这一段时间被沈氏针对，你给我就差点给人跪下了。爸爸，你打我！思锦哥哥怎么可能会因为夏芝芝那个贱人就对我们出手？他说了，他不是思锦哥哥的未婚妻。敢骗我，夏芝芝！夏秘书。你在干嘛呢？在摸鱼。这么理直气壮，交好些了吗？那正好，下午陪我去试车项目去。好的。沈总好，欢迎沈总莅临。做好记录。好的。就是他。对。一会儿我进去，你看准时机攻击这个男人，下手注意点啊，别真把我捅死了。我办事儿，你放心。事成之后，好处少不了你的。我有种不祥的预感。<笑>巧了，我也是。周小姐真是行行出状元，我这衣服可贵着呢啊！沈总不必如此阴阳我，我虽然穷，但是我有尊严，生活以痛吻我，没关系，我会。报之以歌，酸甜苦辣自己尝，喜怒哀乐自己扛。我是自己的太阳，无需凭借谁的光，无需凭借谁的光。死呀死人！哎，真的是。沈总，上次的事情很抱歉。知道抱歉就不要出现在我面前了。整天出门我就都搞得我要穿雨衣了。沈总。我也是有自己的尊严的，沈总何必咄咄逼人？沈总，你小心！啊别抓那么紧，你要相信医院，医院会救活你的，知道吗？我我是熊猫险，万一发生意外的话，那我给你找个大熊猫出血，好不好？你可别说了，你。害怕了？没事。他为什么要袭击你？我已经让陈特助去查了。怎么样？要不要输血？我刚好是爱心心血、啊。为什么要输血？他不是熊猫血吗？什么熊猫血？区区一个 B 型血，伤口又不深又不致命，待会转为普通病房。你醒了？沈总呢？沈总，说吧，你到底想要什么？我没有那个意思，我只是仰慕你。别装了，直接说。我想当您的秘书。不是吧？我还在这儿呢，公然抢饭碗啊！沈总，你要的文件。不是吧？他还真回来了。救命之恩呢？当然得得偿所愿。那你怎么办？周明这几天可是跟着沈总春风得意，眼睛就把你顶替下来了。哦，哎，周宁应该喜欢沈总，但是只可惜他不是沈总喜欢的类型。那他喜欢什么类型？问他倒不如问我
。你上班就是干这种事情的吗？啊？什么？我我我，沈总，对不起，我拿错了。哦，那你重新拿一份。字倒写的不错。你找我有什么事儿吗？现在我是沈总的秘书，没人说你不是，我也没跟你抢什么。你误会我了，我的意思是，你说对了，说不定我真的是沈总的天选女主。但是，作为天选女主，肯定会有不少人觊觎沈思锦的。夏姐姐，你不会是其中那一个吧？我当然不是了，我可是坚定的女主党。哎呦，你弄疼我了啊！抱歉。沈总，上次袭击你的黑衣人查到了，和周宁有关系。对，那直接把周秘书叫进来吧。去。是。小姐。爸爸出狱了，想我了没？啊，<笑>沈总，这位先生说是您的父亲，我就将他带进来了。谁让你把他带进来的？对,对不起，金先生，沈总并不想见你，请你离开。我来见我儿子，你算什么东西啊？出去吧，我单独跟他聊聊。你到底想干什么？哎呀，哎，臭小子啊！哎呀，这么多年没见，都长这么大了，还混上了集团总裁，真不愧是我儿子啊！哎呀。你应该知道，我今天的成就跟你一点关系都没有。哎，你身上还流着老子的血呢！啊，这爸爸现在刚出来，你总得养着我吧？啊，你做梦！当初把你送进去的时候，我就已经给你断绝父子关系了，也不会再给你一分钱。你是不是还在怪爸爸呢？啊？你外婆的死那是个意外，那老太婆拦着我赚大钱，那她就该死啊！赚大钱，赌博就是赚大钱。哎，好了好了好了，不提了不提了不提。爸爸现在出来，身上没有钱，你看这兜里空空的，你给点钱花啊！滚！你说什么啊？好，好。长大了，翅膀硬了是吧？啊，不给钱行，你等着，老子有的是办法啊！陈总，您父亲，那个人开始在公司忙了。大家伙都来看啊！大家伙都来看看啊！我儿子是这个集团的老总，他不是我这个爹呀！啊！简直没天理了！我刚从监狱出来，没有工作，他不给我钱呀，他不给我生活费呀，他就是想勒死我呀！啊，这儿子，这儿子简直太不孝了呀！他想勒死他爹呀，他想勒死他爹呀！哎呀，这不孝子呀，这个逆子呀！哎呀，他不管他爹呀！畜生爹！先把你妈打进医院，现在连你也打，我可怜的孩子。四老太婆，拿点钱花。有钱没有？要不你拿走。那么多事，赶紧给我掏点钱。我没有。没钱怎么分本啊？快点！有本事你今天就把我弄死。哎呀，快点！外婆。这个不孝子呀！妈的，这什
么东西这么臭啊？你个贱人，你敢这么对我啊？锅把战士拍谁，谁死。呃乞丐而已，不用放在心上。继续工作吧。是你。我想起你了。什么？小时候，你也是这么干脆能够出生的。我就说你第一天来公司，怎么那么眼熟呢？你今天挺厉害的，谢谢啊。霸道总裁突然开始走温情路线了。喝了 C 的成真了，我的未婚妻，以后多指教。这剧情，偏的连亲妈都不认识了。现在的剧情好奇怪啊！周宁不是小白花性格，我和。沈思锦有感情纠葛，难不成是我拿了女主剧本？一想这，就是把自己想象成小说里的工具人了。该不会真是我的一想这？嗯，不可能，不可能，不可能！只是他们都还没觉醒而已。嗯，现在该怎么办？烦死了，沈思锦！那不是周宁吗？那个男人是。拿了就快点走，滚远点，千万别让人查出来是我雇你去杀的沈思锦。知道了。谁在哪？谁在哪？啊你可真够吓人的！要不是我开车去找你，发现你躺在路边，真不知道你会出什么意外。周宁，周宁他骗了你。陈特助跟我说了，我已经把他开除了，起诉他故意伤人，已经被逮捕了。我来呢，就是要跟你说这件事，小心周宁。哎，不对，你怎么知道这件事儿？难不成？你知道是他害的你。那天我看到他和一个黑人在交易，但是撞我的车是辆红色车，价格不菲，周宁应该买不起，所以不是他。我会去查的，你先休息，我给你去叫医生你来干什么？来看看你啊！你没死，我还挺失望的。是你，是你撞的我。哎呀，你可不要随便冤枉好人呀！我好怕怕呀！夏芝芝，我告诉你，我不允许任何人接近我的思锦哥哥。周宁是，你也是。这次的事情只是给你的一个教训。识相的话，你就老老实实做好你的秘书。你要是再敢小想不属于你的东西，下一次，你和你的家人可就没这么好运了。疯了，一定是这个世界疯了。女主周宁入狱，女配白莲花针对我，我只是个工具人秘书啊。我只想看看乐子吃个瓜，怎么回事
，身体不舒服啊！医生，赶紧给他看看。喂，陈特助，你给我送点东西，我在医院办公。哦，个屁，快点儿！暂时没事，好好住院休养几日便可。怎么回事？沈总，我们解除婚约吧。为什么这么说？刚才不是好好的吗？不是，不是。就是觉得我高攀不起您啊,啊，自卑啊！该自卑的人是我吧？你阳光乐观，而我有那样的父亲？不是我，是我的问题。我们先解除婚约吧。再说吧，父母之命，媒妁之言，总归要让他们同意才行吧？我。我先不打扰你了，好好休息。进，你你怎么出院了？怎么不多休息几天？我可以放你假。不用了，沈总。什么？我这次是来递辞职信的。为什么？没有为什么，就是单纯的觉得自己没办法担任您秘书这份工作。你把公司当成什么？想来就来，想走就走的吗？对不起，沈总，我不同意。我给你批几天假，回去冷静冷静。离职的事儿，想都别想。沈总。我不会再来了。不知道算是谁的错，比两个人变得话不多，气氛尴尬但不说。你说走就走，公司损失怎么办？我的损失怎么办？夏芝芝，你聊完就想跑是不是？你这样，和张丽有什么区别？沈总。我求您放过我，我只是小说中一个小小的工具人，我真的配不上您，也惹不起您，我更不想因为和你扯上关系，害得我和我的家人结局凄惨。您放过我，陈妈。这都说了些什么？为什么？明明不是这样的。哎，沈总最近变得好可怕，我连大气都不敢出。就是说啊，夏秘书也不在了，以前总让他们拌嘴当丧神听的，现在乐子都没了。哎，怎么了，陈特助啊？我哥都碎皮皮了，日子没什么好过的了。明天跟我出差，现在可难了。哎，辛苦了啊，不然平时这种事都是夏秘书的工作。有了。喂，是我呀，夏秘书。陈特助，你有什么事儿吗？我已经辞职了。哎呀，只能等十万个亲，只能你救我了。老板要带我出差，要出国，但是我老婆今天就要生了，同事们有事都推脱了。夏秘书，你能不能帮我一次？就一次。啊，这么严重？对，所以我求你帮帮我，不然我的 CP 就要毙。啊，不是，不然我老婆就没人照顾了。你把订好的行程和文件发我吧。好嘞。你怎么突然这么开心、啊？喂。老板，加油。沈总，我可能去不了了，我妈妈生病了。你不是孤儿吗？呃，我连夜认的养父母。你，不过我拜托了夏秘书，她应该很快就到机场了。放心吧，夏秘书一定比我靠谱。你小子。快走走，真人来了，走快走快走
，让他看见你啊。嗯，不好意思，沈总。陈特助老婆要生了，托我过来替他，就当是善后一下我秘书的工作。嗯、呃，走吧。哎，对了，你行李箱呢？哦，东西太多了，所以我提前让陈特助空运过去。也好，走吧。是的。哦，对了，晚上见威尔斯，然后我先换身衣服。嗯，好的。不对，陈特助是单身狗，没有老婆。我西装呢？好歹给我留一套西装谈生意吧。陈总，我的行李箱里一件这种都没有了，你有什么头绪吗？哎，还怪好看的。你是在笑吗？没有。走吧，我们去见客户。哦，一些新 secretary。哎，这是我们公司文化。哦，陈总的秘书吗？啊、哦，其实她很漂亮。啊，疼疼，呃 ，fuck。那祝我们合作愉快。OK，OK、okay, okay.。那祝我们合作愉快。OK，OK、okay, okay.。刚刚，谢谢你。啊，没什么。你没被吓到就好。呃，抱歉，我觉得我欠你一个道歉。不管是在公司还是私下，有的时候确实我太自我了，让你感到不舒服，你想离职我也能理解。但是我希望，希望你能留下。你别笑啊！你先接受我道歉，沈<咳>总，今天是跨年夜，我们也去凑凑热闹吧。人太多，我怕你走丢。其实我并不想牵你手。那好吧。It's beautiful life. No, you do it so easy again. Hmm, beautiful love. 他们的说法，如果爱人在跨年钟声响起的那一刻接吻，就会永远在一起。夏芝芝，没机会来了。什么？没时间寒暄了，这里发生了袭击，我们快点离开。陈，你好，请问一六零三号房间的沈四锦回来了吗？啊、uh,。
去哪儿啊？神思，你还没回来。他一个大男人会照顾好自己的，你应该快点去洗个热水澡，免得着凉才是。可是，本地要有强降雨，建议不要出门。二位如果走散的话，可以广播寻人。他一个大男人会照顾好自己的，你别让你的朋友担心。那麻烦你了，你有他的消息，一定要第一时间联系。Excuse me. Yes. Chicha, you're okay? The phone you are calling is powered off. Come on. 别管我，一起走，走啊！别站着，别站着，别怕我会保护你的。妈的，给我打！没事吧？你快救救他！你快救救他！呼吸了，呼吸了。醒？什么醒？傻吱吱。陈总，你醒了。是，对不起。那个，我先去叫医生。渴，我想喝水。我我这样怎么喝？哦，那我扶你起来。这下，你不会辞职了吧？跨年的晚上。没做完的事，现在可以做了吧？这次我不想走，不掉是一路游，脑海都是你的微笑。谁走？你们？哦，哦，我们什么也没有。我我懂，我懂。我们什么也没有。我我懂，我懂。嗯，呃，沈总，你怎么又来了？夫人和我联系不上您和夏秘书，刚好看了新闻就连夜赶过来了。我对，我在门口遇到洛总，还要多感谢他。洛宇洲，好久不见，沈总。态度好点，人家救过我们的命。哼、嗯，是吗？天底下哪有这么巧的事儿？我一出事，他就出现了。算了，芝芝，我本来也没指着沈总赶你带走。你叫他什么？芝芝，方便出来一下吗？我有话跟你说。我去，我跟洛总是故交，我就去两分钟，马上回来。哎哎，沈总，不要，别开，那群人抓住了吗？呃，目前还没有，警察正在追踪。继续给我查，给我弄清背后到底受谁指使。您怀疑这场恐怖袭击不单纯？嗯，好像就像冲我来了一样。好、哦，哎，还有，去给我查清楚，洛宇洲为什么会出现在这儿？快去。啊，是。
完了，我的 CP 不会要三角恋了吧？沈总加油，沈总加油！芝芝，来我们公司吧，我给你开出更好的条件与薪资。你不要跟沈思锦在一起。你的好意我心领了，但是你不用急着拒绝我，想好了再回复我。我马上就要回国了，我们来日方长，那我就不打扰了。常联络。在这儿干什么？我假装溜达溜达。你是在偷听吧？胡说！我堂堂一个偷听怎么了？那星座的要抢我墙角，我偷听怎么了？可我没答应他呀。这是你应该的。夏秘书，扶我上床。哎呀，我头疼。哎，都处理好了。放心吧，都解决了。现在就算沈思锦想查，都没机会了。可惜了，就是没有趁机弄死他。哇，这夏秘书回来了，这感觉就是不一样了。是啊，再也不用提心吊胆了，就算摸鱼上班也不会被骂，太幸福了。沈总，沈总。陈总，嗯，查到了吗？嗯，目前就在查到这些。但是我们在追查的过程中，一直有故意或破坏，就像之前被雇佣的人，也都凭空消失了，根本查不到踪迹。继续查吧。是不是快下班了？呃，是的。你有什么安排吗？你下班吧，我要找夏秘书去。夏芝芝呢？夏秘书提前下班了，好像是因为有应酬的事情，很急的样子。什么应酬？比我还忙。和洛氏集团的那个合作，合作方点名要夏秘书去交涉。洛宇宙，又是洛宇宙，就知道洛宇宙。谢谢。没事儿，虽然是工作上的原因跟你一起吃饭，但是我已经很开心了。说起来，还得谢谢你救了我跟思锦。你现在叫他。思锦，芝芝，你知道的，我要的不是什么感谢的场面话，我要的是你。洛总，有些话说出来就收不回去了，我不会去你公司的，也不会和你有任何超越朋友的关系，是吗？夏芝芝不会看不出洛宇宙的心思了。哎，笑，还敢笑？喂，儿子，妈，下班了吧？妈做了好多菜，想着把芝芝带回来吃顿饭。芝芝有空吗？有，我现在就带她回去。谢谢洛总，合作愉快。别这么叫，怪身份的。时间不早了，我送你回家吧。走了，魏文琪，妈让我们吃饭。你怎么
。哎，罗总，抱歉，罗总，家里催着呢，就不劳烦你送我未婚妻了。芝芝上车。我刚吃完饭。罗总，你没事吧？没事的，芝芝，刚才被沈总的车蹭了一下，可能要去趟医院。没关系的，芝芝，你先跟沈总回去吧。你碰瓷啊！我根本就没碰到你。你瞪我干什么？亏你看那么多小说，你不知道他是个绿茶。没关系的，芝芝，你先跟沈总回去吧，别让你为难。你没事儿。夏芝芝，你真够蠢的你，不许追她。我我也头疼，你怎么不关心我？你，你先起开。嗯，不许管罗宇宙，你跟我回家。你这是吃醋了？呃，你先答应我，我再回答你。你爱答应不答应，反正我已经知道了。上车上车上车！我当时看到周宁和一个黑人在做交易，但是撞我的是一辆红色的车，价值不菲，周宁买不起，应该不是他。查一辆车，车牌号我待会发给你。贱人，你为什么还在纠缠思锦哥哥？你把我的话当耳旁风是不是？你信不信我？信什么？又是令我家破人亡的那套说辞，我告诉你。你大可以试试，如果因为你让我的家人受到一丁点伤害，我会加倍讨回来。思锦哥哥，你……哎哎！很不甘心吧？你是谁？不认识我没关系，我可以帮你。我们合作？怎么合作？你得到沈思锦，我只要沈氏和夏芝芝。你竟然也喜欢那个贱人？合作归合作，这是第一次。下次如果再听见你这么叫芝芝，我会拔了你的舌头。还是个守护骑士。你想怎么办？芝芝来了，快进来！阿姨啊，今天亲自下厨，做了你最爱吃的菜。谢谢阿姨。走。既然那辆车是白莲花的，白家这么放纵白莲花伤害芝芝，那就从明天开始，打压收购白氏。芝芝，让王妈做吧，你去给阿锦送点水果。你不死你！你怎么不敲门？我就差砸门了，你是一声也没听见呢。走吧，阿姨叫我们去吃水果。完了，真坏了！要不给阿姨打个电话？你猜是谁把我们关在这儿的？那怎么办？待着吧，沈女士肯定是不等天亮我可以开门啊。你在想什么？你
，想了七年。你这地板，过地板的。别怂啊，沈思杰，就今晚，必须给他拿下，亲，一定得亲上。你冷静好了？我需要冷静吗？我只不过是困了，洗把脸吧。你演技真拙劣。你演技挺好的。闭嘴，放开我！不许动，让我抱会儿。没心的女人。我又怎么了？这么久你就没有一点点喜欢我？你怎么知道没有？那你证明给我看。怎么证明？简单，不许对待我。小芝芝，睁开眼睛，我喜欢你。这不是小说对吧？你觉得呢？芝芝，这不是小说，是现实。在现实世界中，我只属于你。也对，谁会写一个小心眼又抠门的霸总当男主？我听得见。我不是工地人，对吧？嗯，是我喜欢的人。沈总，这是谈恋爱了吗？怎么变得好诡异啊？沈总，您没有点自己的事要干吗？这是我的公司，盯着你工作也是我的工作之一。下午江总来陪我签个合同。诡异，太诡异了。合作愉快，沈总。合作愉快，沈总心情不错啊。嗯，你怎么知道我有问题的？是的，我们很相爱<咳>。我没有问这个，不过还是要恭喜沈总啊。<笑>沈总，咱们以后能公私分明吗？我并不是很想让大家都知道咱们的关系。为什么？是我丢人，拿不出手吗？要避嫌。好绝情，爱了。沈总，白家的事处理的怎么样了？情况没有棘手了。陆一舟入股白氏，他们联手。这样啊，不久后的商业会可有的闹了。陆一舟这小子到底想干什么？大小姐，周超，在沈氏混得不错呀，但是你也别忘了，是因为白氏资助你才上完大学的。自然是不会忘。那如果我说我要让你帮我做一件事情，事成之后我还会给你一大笔钱，我想你应该不会拒绝吧？大小姐，尽管吩咐。还忙着呢，儿子？怎么了吗？我今天啊和你夏伯母商量了，你看你跟芝芝都已经好了，能不能把结婚的日子趁早定下来呢？这事儿急不得，我跟。是真的，刚在一起，感情的事得循序渐进。进进进，现在大清都亡了，还这么保守，能不能开放点儿？我着急抱孙子。你以为我不急吗？只是说要在公司里要避嫌，我连牵小手的机会都没有。哎，好像只是，咦、嗯，想随时见到他。哎，妈倒是有一个法子。
请讲。沈思锦，你怎么在这儿？这是啊，我是来求你收留我的。沈思锦，你怎么在这儿？这是，我是来求收留的。啊？咋？你破产了？还不是你们俩的事儿啊！你沈阿姨急着想要抱孙子，这不，今天就跟小锦吵了两句。就把小锦赶出来了，无家可归啊，可怜的很呐、啊。那看来我们家也没地方住啊，没关系，住得下。无家可归的人可以是我和你爸。啊？啊住得下，住得下。你一个霸总，名下那么多套房，嗯，将就下呗。你忘了之前我送你？我算了，这个这个，我和你说再见。想得美，你只能睡沙发。嗯、你一个霸总，大半夜被自己的妈妈赶出家门，尊严都没了，还好意思笑呢？他着急抱孙子，我们的感情又需要循序渐进。哪急得来啊？是有点快，我都还没准备好呢。那我们就赶紧准备准备。什么意思？芝芝啊，我真的很想娶你，真的很想得到你。嗯，那我考虑考虑吧。嗯？想哪去了他又？啊，宝宝！我去，怎么把他给忘了？我爸妈呢？伯父伯母他们连夜赶飞机去旅游，没跟你说吗？啊，连夜去旅游，服了。你要出门？嗯，今晚有个商业会。不过，正好去个玩。节假日不加班，谢谢。哎呀，宝宝，不去，我还约了朋友呢。我相信你自己一定可以的。哦，陪朋友也不是难度，只是得到也不珍惜。嗯哼。啊、切，我就是问一下，其实我也不想让你陪我去。笑死我了，你真的很装啊。哎，求你了，宝宝，去吧。好好好，去去去，有加班费吗？你陪男朋友还有加班费啊？你对女朋友这么抠，铁公鸡、啊？好吗？你跟我去，我从陈特助的工资里扣出来给你。老规矩。你去忙你的，我去吃小蛋糕。等我。啊！看来你并没有把我放在眼里。我警告过你，你再敢缠着思锦哥哥，我一定让你生不如死。啊、我自以为已经很忍让你了，没想到你这么过分。你。教训，夏芝芝，你真是长本事了你！但是你觉得你能斗得过我？小姐，您的衣服需要处理一下吗？那请跟我来。哦，谢谢。这次合作还是很愉快的。对对对。白小姐给您的，她祝您玩的愉快。哎呀妈，真没事儿
。你既然跟我爸好不容易出去旅趟游，就好好玩，短期内不用着急回来，我自己能照顾好自己。沈思锦，我跟他当然没有发生什么不该发生的。好了好了，我我信号不好，我先挂了。谁在哪？我再问你一遍，小芝芝呢？我真的不知道，思锦哥哥你在说什么呀？如果让我知道，芝芝的失踪跟你有关，洛宇宙也保不了你。不信你可以试试。啊、你怎么在这儿？你不去跟夏芝芝快活，思锦哥哥怎么捉奸啊？这只不带三样人呢？怎么可能？小姐，好像送错房间了。人呢？在，在三零三。这个货，这点事儿都办不好。过来。是。你哪只手不能拿？沈总，我要知道他罪名了，沈。我连根毛也不敢动他呀！陈思雨，你来了，小芝。芝芝别怕。芝芝。啊！这下怎么办啊？你还有点问语，蠢货。啊！他有没有出事儿？你竟然要帮的是我！夏芝芝，你混蛋！好热啊！芝芝，你忍一忍，我马上带你去医院。芝芝，我去医院，我要回家。你。我好热，我要回家啊，小姐。好。嗯、加快动作，我要以最快的时间击垮沈氏。这事情真该死。夏芝芝，你知道你现在在干什么吗？小芝芝，你为什么会在我床上？我们，沈思锦，沈思锦，我就知道你是个渣女，明明是你主动的，这会儿给我装失忆，你看给我啃的、啊，昨晚上是，我不管，你得负责。你得负责啊！就，就算是我先主动，那也肯定是你勾引的我。作为一个男人，不懂得守身如玉吗？你都是躲啊！哼，你强词夺理还真有一套。哼哼。三带一，滚下！我就一张牌了。哎，妈，叔叔阿姨，嗯，你们怎么来了？走，该负责任啊，夏芝芝。开始，开始。不想解释？意外，真是意外。把别人霸王硬上弓叫意外？夏芝芝，我怎么生出你这个没有责任感的女人没关系，哪怕阿锦受点委屈也没事就算是没有名分，我
，我们也不敢奢求什么。这情节不太对吧？嗯，哎呀，都怪我，是我没有管教好芝芝，让她成了一个渣女啊！够了，哭哭哭，家都要被你们哭散了，负责负责行吗？亲家母，那咱们快点把结婚日子定了吧！啊，耶！我可着急抱孙子呢。你们一伙的。陈总，你说说，我未婚妻怎么长的？完全长在我心巴上了。哦，对了，我有未婚妻，你有 ？CP 成真后，看成为什么有一种恶心感<咳>。说吧，呃，陈总，商业晚宴上那个人已经处理掉了，包括名誉下面说的人已经找到了，都是白莲花设计支持的。不过可能怕被你报密，白家已经提前将白莲花送出国了。他倒是挺会避风头，不知道他真的出国了没有？继续给我查案。收购白家的事情，赶紧给我提上日程。敢欺负我家芝芝，我一定让他付出代价。可白家有落总，他算个屁。不过是时候该让他清楚我的实力了，不然。总有人妄想不属于自己的东西，就当杀鸡儆猴了。他最近对一个项目很感兴趣，据说投了不少钱。懂你的意思了。你还出来干嘛？赶紧走，这时间快到了，别耽误我下班。哎，那个，呃，沈总，我想请几天假。不会，你连都不问问原因啊？不然呢？给你放假了，就加大了我家芝芝的工作量，真不是你老婆不知道心疼，想都别想。哎，我的鸡蛋酱，暴脾，暴，怎么的恋爱脑？我听得见。都成老板娘了还加班，老婆，心定点，等回家给你做好吃的。快了。我再把 PPT 完善一下，明天还要讲呢。沈总好，我是这几天顶承德驻班的周超，你有事尽管吩咐。呃，今天没什么用你的，你先下班吧。是。看着没沉得住气流。你还是给陈同志批价了？什么话？我又不是真扒皮，我是个好老板。好了，我们回家。今天晚上还要商量我们结婚的事。我还是觉得有点太快了。太快了。嗯。夏小芝，你知不知道，碰到我这样的男人你就偷着乐吧？别人还巴不得跟我闪婚呢。哇，好牛哦！大小姐，资料还没到手，但有一个消息，你一定会感兴趣。这次竞标会还准备些什么？都准备妥当了，这是这次的项目资料。嗯，准备的很充分嘛，夏秘书。托你的福，这次竞标肯定会拿下。昨天走的时候，水杯是放在那里的吗？陈总好，这次洛氏也参与了，排名还在我们前面。你今天怎么这么紧张？又不是第一次了，是不是哪里不舒服？啊？总感觉哪里怪怪的，但又说不上来，心里七上八下的。别担心。刚才呢，就是给大家展示的是我们洛氏集团的最后方案，谢谢各位。怎么了？他们的 PPT 资料为什么和我的那么像？谢谢大家
，到我们了，有信心吗？怎么了，芝芝？我们的 PPT 被抄了，除了前面不一样，后面的项目实施方案一模一样。什么？夏秘书，你还不去吗？上面在催你了。去吧，我相信你。最起码这个环节不要缺席，到后面自然会形成建筑。上面说一定行的。怎么会是芝芝？竟然不是沈思锦亲自上任？怎么回事？U 盘被动手脚了，应该是被人拷走 PPT 后又植入了病毒。沈思锦，我别担心，剩下交给我，您下去吧。抱歉各位，热场的小惊喜现在结束了。那接下来将由我亲自向大家介绍沈氏这次竞标的所有相关介绍。首先，我们定了几个典型的案例。最后是我们的项目计划，和洛氏的方案大差不差，但是我们审视会更加全面完善，这一点我会在接下来的问答环节向大家阐述说明。你也没别的本事了吧？也是，上不了台面的东西，就只会透和墙。芝芝 ，PPT 怎么回事？是你做的手脚吗？你不信我？信你，倒不如信你做会上树。这是我和芝芝的事。这不是你和我的事，是沈氏和洛氏之间的事。洛总，不要越界了。芝芝，你先回去。芝芝，洛总，我们聊聊吧，别打扰我未婚妻。这是怎么了？抄袭之后还输给了我，恼羞成怒了。你又算什么好东西？我之前谈好的项目，被你截胡，白白让我浪费了那么多钱，我巴不得弄死。我们各凭本事吃饭，你没吃进嘴的东西，还不行，别人去抢了。最起码我光明磊落，不像你，只能和阴沟里的老鼠一样。商场如此，情场也是。还有，公司里的那颗老鼠屎，迟早会揪出来。顺便跟你说一声，我跟芝芝马上就要结婚了，届时会给你邀请函的。哟，哎呦，不好意思，林主管。哟，我当谁呢？这不是我们的交际花夏秘书吗？啊，什么？别装了，大家都知道，竞标资料就是在你手里泄露的。而且对方公司就是想高价挖走你的洛氏，夏秘书，你好高明啊！在公司若有若无的勾引沈总，又在外面和洛总有一腿，你都快把职场玩出花了！你少在这血口喷人！啊，我血口喷人？你有本事你承认呢？你你在这发誓，你有没有背叛过沈氏的事儿？你以为我不敢吗？你少在这阴阳怪气了！就算我真的做了什么对不起自己良心的事，引来天雷，第一个劈的也是你，香肠嘴，萝卜腿，养你不如养个鬼！你每天除了在办公室里溜达，没别的正事儿了吧？你夏芝芝，有本事你发誓啊！有这么多人在呢，你分明就是害怕。林主管，我的未婚妻。不需要降低身份，像你这种人自证清白。沈，沈，沈总，你，你，你，你这根脏手指再乱指，就别想要了。既然林主管上班是为了影响公司和谐，那
那就自行辞职。明天不要让我在公司看到你存在的任何痕迹。三成，我真的不是故意的。三成，三成，开车。不等周助理吗？这个人有问题，得查一查。我让他先回公司了。我们芝芝这次委屈坏了，这中标了怎么还夸张脸？我们回公司收拾一下，我带你翘班吃大餐。嗯，我把一切都搞砸了，你都不怪我。资料是在我手里泄露的，如果那天我把 U 盘带走的话，这一切都不会发生了。可我们不是赢了吗？而且要不是你，我都没有机会耍帅了。你就说哥当时冲上去的样子，帅不帅？你不死你。沈思锦，我是说真的，这怪你吗？那是你的问题吗？我每天陪你加班到深夜，没有人比我更清楚你的用心和辛苦。不要把什么事情都往自己身上揽，这样我哄老婆很累的。好感动啊！怎么办？更爱你了？嗯，好办，我们晚婚。没挣钱。果然，水杯也被人动手脚。你不用帮我的，我自己也能行。是啊，你多厉害啊！我还影响你发挥了呢。没有。不过外面的监控修好了吗？那个人还没抓到，万一他再干坏事，知道是谁啊？周超吗？小脑袋瓜转的还挺快的。这次竞标只有我们三个人知道，现在公司的消息满天飞，现在所有矛头都指向我，除了周超，我也不知道还有谁了。不过他为什么要这么做？他是白家的人，现在白家依附于洛氏。所以不难解释这个蠢货的所作所为了。那现在怎么办？开除他。要不说我们俩是一对绝配。哦，对了，还有件事。嗯。算了。在那个粉末还没检测出来是什么东西之前，先瞒着吧，不然沈思琴又要担心。洛总，咱们不是之前都说好了吗？怎么就撤资了呢？来了，别傻了，做生意的人都明白了，不能在江青大厦上做赌博。我帮你们撑了那么久，你们一个赛一个的没用，这样就没意思了。那都是意外，骆总，您不能这样啊！您这样我怎么能？沈思锦要让白家倒台，我就不趟这滩浑水，好自为之。哎哎，骆总，骆总。白总，之前说的那家，只要新区的项目能落到我的手里，白家还能够重新崛起。只是现在唯一的困难就是，这个项目在沈氏的手里。帮我一次，进。沈总，这是新区项目的合作策划。你怎么回来了？您不是昨晚发信息说想我，我马不停蹄就回来上班了。哦，可能昨天晚上我给我宝宝发消息发错了，提到此就拖情让了。嗯，是吗？那真是让人心寒呐、啊
。不过回来也好，这是白氏最近争取的项目吗？哦，落实撤资之后，白氏只能苟延残喘。听说最近很看重这个项目，但是一定争不过我们。好，再去拟一份合同。好，什么合同？收购白氏的合同。走，约会去。你确定他会来偷吗？这可是总裁办公室啊。他现在已经豁出去了，更何况我都给他留了门，他要不偷，太不给面子了。那监控呢？早都修好了，就等他自投罗网好，好，周超啊，这次你可是大功一件啊！放心，我不会亏待你的。母母猪，产后护理，你他妈玩我吗？白池是吗？有人举报你涉嫌盗取商业机密，跟我们走一趟吧。现在白氏算是彻底倒台了，也是他们自作自受。那白莲花怎么办？这一切是不是进行的太过顺利？我会尽快找出他的。放心，这中式婚礼传统大气，才不是呢！现在人家年轻人啊，都喜欢穿白纱啊，精美洋气。你可别逼我大义灭闺蜜啊！女儿，你说喜欢哪个？哎，你别吼我儿媳妇好吧？芝芝，没事儿，你说、啊。那个，我肚子疼，我要去趟厕所。哎，装的还挺像。呃、不会是怀孕了吧？医院干什么？不管怎么样，既然你算落我手里了，电话也不接，信息也不回。小芝芝，你这要干什么啊？喂，夏伯母，芝芝呢？他电话打不通。他说身体轻微不舒服，去医院了。他怎么都不跟我说一声啊？嗯，那我去找他。那喝了会怎样？如果疯的话，发作时间满不易察觉，那后果不堪设想了。陈德柱，给我查一下芝芝家附近的医院。陈总别担心，夏秘书之所以能将那个东西交给他朋友检测，就说明他之前就排练不对，所以他真的没喝。夏秘书的手机。好。果然是你。只是，我警告过你，现在白氏被收购，我爸爸也被抓了，我有家不能回，全都是拜你这个贱人所赐。你完全就是自作自受
你要是不做这些事儿，哪能到这个地步？闭嘴！哼、啊，陆少，今天就给你们开开荤，让这个贱人好好伺候伺候你们。你们敢？谁敢去卖账？谁敢去卖账？看你们谁敢动我，我沈司机，让他从这个世上彻底消失，说到做到。你也没说让我们绑了沈司机的女人啊，这不害哥几个？司机哥哥，你果然没有出国。你别过来！你要是敢过来，我就杀了他！我那么爱你，你为什么要对白家出手？是不是被这个贱人蛊惑的？四井哥哥，我杀他，我杀他好不好？只要你就还是我的，一切都还能回到从前。白莲花，别冲动，只要你不伤害芝芝，你想要什么条件，我都可以答应你。把刀放下，放下。白莲花，放了我，你也不会有好结果的。我怀孕了，是沈四井的。你也失两命的话，他只会让你死得更惨。这是你？什么？可能？你怎么可能会怀思锦哥哥的孩子？我不是给你下药了吗？啊！先生，芝芝，你没事了吧？你们几个笑我！我怎么放松了？怎么都来玩玩？工资还没发，我看谁敢动我老板！一个都不准多生，全给我绑起来送去警察局！这什么？我们可什么都没来得及干啊！都是都是这个女人，是她骗了我。要找这位小姐，是您的人，你见我十个大的，我也不敢呀、啊。就算没有夏芝芝，我也不喜欢你这样恶毒的女人。恶毒？你以为恶毒的就只有我一个人吗？夏芝芝，你以为那天商演是我一个人的所作所为吗？还有洛宇洲，如果不是那个废物把你送错了房间，你现在应该在洛宇洲床上。什么？所有人都看不惯你们，为什么偏偏是我白家遭殃？思静哥哥。我只是喜欢你而已，为什么你的眼里总是看不到我呢？明明从一开始，你的未婚妻就应该是我，也只有我能配得上你。还不赶紧把他带走！带走。我一定会让陆宇超付出代价的。你真的怀孕了，那就说明我父亲走位了。走啊！啊，富平子位，啥意思啊？我家宝宝不是怀孕了吗？怀个哪门子孕呀、啊？纯粹是吃撑的消化不良，少吃油腻的就成。哦、oh, ，你不失望吗？怎么还笑？不失望，你健康就好。出去那晚，打扰我工作了。没钱还来喝酒吃肉，赶紧滚！要见你一次打你一次。你知道老子是谁吗？敢这么对我？沈氏集团总裁，那可是我儿子，信不信你这破掉，我分分钟能给你拆了？哟，现在吹牛皮都不用上税了啊！信不信人家告你啊？哼，你说沈氏总裁是你儿子，我怎么是你亲妈呢？赶紧滚，真晦气，走。
不信了，儿子。那小畜生，小时候跪在我脚边，给我磕头的时候，他还不是他妈宋彩呢！我去你妈的！金宇元，你谁呀、啊？衣着靓丽，给点钱花花。<笑>好啊，今天。咱们想吃餐厅，想换换口味，这什么？吃这个，我特意给你订的，价值一千元的营养餐。你拿金子做的，幼不幼稚啊？都多久以前的事了，还拿来臊我？吃吧，我特意给你点的，这家平时不送外卖，幸好没搞好，还没结婚呢，那就是准老婆。陈总，难得见您吃一回餐厅啊！我是陪老婆，你是干嘛的？单身狗吗？嗯嗯嗯。干嘛逗他？这小子总想让我给他涨工资啊！我要给他保持距离。一千块钱的营养餐都买了。还怕给员工涨工资？老婆是老婆，员工是员工，不克扣员工，怎么疼？哇，你真的！慢点吃。嗯，我跟你说个事情，白莲花又出来了。之前人被送到警察局，因为疯疯癫癫被警察怀疑有精神上的疾病，转交到精神病院了。现在在精神病院接受治疗，说有严重的臆想症和狂躁症。难怪他对你一直有执念。哎，还是太便宜他了。沈总，您快去看看吧。上次说是您父亲那个人，现在在公司门口闹呢，扯了一条横幅，还围了好多记者，长枪短炮的。以前也没见过这种症状，控制不住。大伙都来看看啊！各位记者朋友，大伙都来评评理啊！我自己儿子开的公司，当了老总啊，他不养活他亲爹，这儿子，这儿子不能要啊，大不孝呀啊！没关系，我自己来就行。没关系，我自己来就行。你可以吗？我看你手都在发抖。当然，这么多年了，我也该和这不堪的童年回忆做个了断了。这儿子。嗯，这儿子太不孝了呀！这儿子，沈总出来了。哎呀，这儿子不能要呀！这儿子，对对对，就是他，就是他啊！沈总，请问您是否认识非常这个人呢？他真的是您的亲生父亲吗？您是否在翻了家之后抛弃亲生父亲还敢任性呢？沈总，沈总，您知道目前网络上对你的言论吗？您是否觉得他会对沈氏的股价造成影响呢？在法律层面上，这个人确实跟我有血缘关系。但在感情方面上，我早就跟他断绝父子关系了，因为我无法接受一个杀人犯的父亲。全是一个杀人犯，尤其是杀害我至亲家人，还家暴我母亲的赌徒恶棍。臭小子，你不要胡说八道啊！我才不是你说的那样，不要歪曲事实，故意抹黑我。是不是真的？警察那边都有备案。金先生，我记得你刚出狱不久吧？要我跟现场的记者们好好唠叨唠叨。你曾经是怎样一个家暴妻儿的人渣吗？既然你是什么身份，敢这么说我啊？哎，动手了，动手！他是我的未婚妻
，是我的家人，比你有资格。把他贴了啊！儿子不认父亲，他想摆脱父亲，这什么事能干出来啊？你真的是杀人犯，还家暴？那你别怪人家不要你。那是个意外，那是个意外。报警！报警！臭小子，你还想报警抓你老子啊？采访完了吧？采访完就离开吧，不然给沈氏带来不该有的困扰。我们将采取特殊维权手段。沈司机，沈司机，你给我站住！沈总，舆论现在起来的很快，虽然现在分两派不全是公企，但是公司的股价还是受到了影响，下跌的很厉害。出去吧。那现在怎么办？公关团队已经做出了紧急公关，但是最佳方案还是得找出证据，将金宇元锤死。毕竟他是你生物学上的父亲。能这么大手笔，同时叫来这么多媒体记者，还买流量，在网上带节奏，金宇元绝对做不出这种事情。他背后一定有人推波助澜，当下就是把热度给压下去。以后，喂，先生，夫人出事儿了。夫人在网上看到了那个视频，知道那位到公司闹了之后呢，就昏倒了，许是气急呀。好了，王妈，你先去休息吧，去旅游我呢。哎，还好吧？我小的时候，家徒四壁，他就去偷我妈妈的首饰、嫁妆，拿着去卖，每次都是因为要钱。把我妈妈打得半死，我护着我妈妈，被打得半死的人就是我。有一次特别严重，他打得我皮开肉绽，我被送进了 ICU， 险些丧命。为什么？芝芝，他为什么就是阴魂不散呢？我已经很努力了，带着我妈妈离开他。我白手起家，就是为了离开这个人渣。可是，为什么？为什么他还要出现？真难得呢，你会主动约我？你给了金宇元多少钱？什么？你非要耍这些下三滥的手段吗？下三滥？你说我下三滥？我不过是觉得好玩而已。好玩？芝芝啊，我一直都很喜欢你，凭什么你却成了沈思景的未婚妻？你说我下三滥？他沈思景又是一个什么好东西？就算这件事平稳度过，所有人都会知道。他有一个多么不堪的曾经，有一个人渣父亲，他这辈子都别想忘，这辈子都别想摆脱。落雨之后，我真是对你失望透顶，你怎么会变成这样？芝芝，为什么我会走到这一步？你为了沈思景，沈思景是我的未婚夫，你又算什么？落雨中。在你最落魄的时候帮你，不是为了让你现在去伤害我最喜欢的人。当从白莲花口里得知你曾经做过的那些事的时候，我真的无比后悔救了你。芝芝，你不要这么说，收回你说的话。我再警告你最后一次，如果你还是执迷不悟的话，我也不建议把你的过去披露在众人面前。洛宇宙，这是你最不想看到的。他为什么还不死
，金元这个畜生，到底要折磨我们到什么时候？妈，别担心了，这件事情我已经处理了。你去哪儿了？公司最近不太好，刚刚处理点事情。芝芝呢？他一直守到你醒来，我让他回去休息了。芝芝是个好孩子，真是辛苦他了。喂，赵警官。喂，白莲花跑了。所有的小护士逃出了精神病院，他现在无处可去，疯疯癫癫的。我怕他会回去找你们，一定要多加小心啊！啊，阿姐，阿姐，芝芝你在哪？在外面啊，等会就回医院看阿姨了。怎么啦？发个定位，我去找你。神经兮兮的，怎么了？抱歉，抱歉。白莲花，你怎么？夏芝芝，我一无所有了，凭什么？为什么不去死啊？啊！小心自己一定会没事的，一定会没事的，对吧？莫雨舟，你想干嘛？我有没有警告过你？什么恶都可以做。就是夏芝芝不能碰。另外，你到底跟夏芝说了些什么？怎么，跟夏芝芝闹掰了？你怎么比我还可怜？一边又要利用夏芝芝，你还一边又要说喜欢她。陆宇宙，你怎么这么虚伪？啊、解决掉。解决掉！你不能这么做，你不能这么对我！夏芝芝怀孕了、啊，是谁自己的？他们就要结婚了，今天就算你为了他杀掉我，他也永远都不会看你一眼，他的眼里只有沈思思，你永远都不怕他。处理干净点。怎么能这么对我呢，芝芝？既然得不到我想要的，要不就毁了你吧。医生，他怎么样？抢救很及时，手术非常成功。目前呢，患者并无什么大碍，一会直接送回病房就好了。谢谢医生，谢谢医生。你就是他的女朋友，叫芝芝
。您怎么知道？患者在打麻醉昏迷之前呢，口中一直在提起这个名字，而且他还告诉我一定要救活他，因为他还想娶你，知不知？你爸怎么又打你？他每次都是这样，我记习惯了。那你后来找我，我帮你，大不了我替你挨打，我扛揍。你为什么要替我挨揍？我可是你的小老婆，老婆就该护着老公。不对，是老公护着老婆，我才舍不得你挨揍。啊，结婚。小沈哥哥，我要跟着爸爸妈妈搬走了，你会想我吗？啊！可是我们才刚结婚，我又不会忘记你的，你会忘记我吗？我也不会忘记你，可是我们还差一个婚礼没办。嫁给我吧，芝芝。你有病啊！对不起，对不起，对不起。陈特助，你怎么了？呃，上班的路上摔了。公司有工伤补贴吗？当然没有，下次小心点，不然人家医院以为我们公司搞团建。操我的资本！哎，公司的事儿解决了吗？呃呃，是的。所有的负面新闻都打了下来了，但是之前公司的损失太过严重，谈了几个大客户流失，都被落实撬走了。好好准备吧，后面有的忙呢。啊，对了，白莲花找到了吗？就像凭空消失了一样，根本没有下落。继续找，不能让他跑了。是。继续捏，你手又没坏。你自己念。嗯。手坏了怎么了？手坏了我也能自己念。芝芝，我一直欠你个求婚的仪式，现在不给你。我诚挚的跟你发誓，我这辈子只爱你一个人。你能不能？嫁给我。人家愿意了，哎，羞死了，羞死了！你能不能别这么恶心？这样行吗？芝芝会不会同意啊？当然可以，你这个角度。十分的完美 ，perfect。当然了，小样迷不死他。不、哦，你俩处上了？不是，芝芝，你听我狡辩狡辩。你说，说，陈特助，我钱到底找了？沈总抢着捡呢。嗯，嗯，合理。这是这个月的财务报表。那今晚约个会啊？今晚要加个班。巧得很、啊，我们陈特助今晚特别闲的，想今晚申请加个班，对不对啊？嗯，都交给他吧。呃，是的呢，是还别说，不用怪我的死活。祝你们约会快乐。要不给他涨点工资吧，我感觉他下一秒就要碎了。走吧。漂亮的小姐，遇见这么完美的男人就嫁了吧？完美男，幼稚。谢老板，谢老板。哇，彩票！哎，这老板真抠啊
，夏小姐，遇到好男人就嫁了吧？是要说这句吗？沈总，台子被抢了，还有钱拿吗？啊，小月月，快去走。这就是你说的手段？我这不是给你个心理暗示吗？让我猜猜，戒指是不是在蛋糕里？不对，在红酒里。就是，我爱你，可以嫁给我吗？哎呀，我真是猜不透你啊！嫁给我好吗？我的钱都是你的。这倒是让人无法拒绝嘛成功了吧？恭喜沈总，日子现在也定了，就定在下个月的第二个周六，记得来参加。呃，最重要的点，妻子叫份子钱。沈总，我工资才刚涨，不然呢，我要找谁啊？您迟早会失去我的。不好了，快看热搜。我们公司有人恶意泄露了用户数据。沈总，您怎么来了？您是有什么急事吗？公司有人泄露了用户数据，有权限的就我们几个。刘副总，你有没有头绪了？还有，我也正在查呢。我们公司啊，一定有内奸。我怀疑这个人就是少乱泼脏水了，刘副总，您心态挺好，但是太过愚蠢。我通过我们公司的登录系统追踪到了泄露信息的电脑 ID， 我们猜猜是谁呢？冤枉啊，冤枉啊，沈总，下面是他信口雌黄。我是公司的老人了，我一步一步才脚踏实地走到今天，我是不可能害公司。我眼里容不下沙子，公司所造成的损失，我一定会从你身上讨回来的。冤枉啊，沈总，您要查清楚呀、啊！我，走吧，刘副总。以前一直想请你喝次茶，这次带你去警察局，喝喝喝。那沈总。经过核实，刘健在位期间还涉嫌财务造假，数额较大。把这些证据直接交给警方的话，他可有的受了。你也别太担心，让公关澄清一下，这次舆论压力我们一定能扛过去的。不是，刘健手里之前捏着太多的商业核心机密，泄露用户数据不是我最担心的。我最担心的一点是。他将这些机密转卖出去，如果这些机密被有心人捏住了，那沈氏才是真的完了。沈总，有人匿名举报，给公司邮箱发来邮件，收取落实商业贿赂证据，您看一下。证据很全面，贿赂的流水很大。双方过手的金额达到了一千五百万。交给警方的话，我们可以直接司法处理，赶在骆雨洲进行下一步之前，将他定罪逮捕。是吗？那就在骆雨洲美梦破碎之前，再送他一份大礼。这次沈氏股票暴跌啊，比上次还厉害。咱们啥时候见过这场面？沈思锦这次怕是要难搞了。谁说不是呢？这次商业宴会，沈思锦应该是来不了了，就没见过他栽过跟头，还得是咱骆总啊。私生子，不正当受点啥委屈？
Sasha.你咋来了？赵警官给我打电话说白莲花死了，警察调查出来跟陆宇洲有关系，就来抓人了。我担心你，所以就跟过来了。所以给我们发送秘密短信的人是刘健养在外面的小情人。嗯，刘健答应他离婚，让他上来，但是没有做到。他这出于报复这么做的话，情有可原。但是万万没想到的是，落雨舟跟白莲花的死有关系。知人知面不知心，反正落雨舟是彻底完了。不过我不得不怀疑，之前我们在国外的遭遇，和他有着千丝万缕的关系。他当时就是冲着我来的，只不过他没料到你会来找我，才迫不得已停手。不过现在真相也大白了。我也成功将他反杀。洛氏集团洛宇洲被知情人爆料是私生子非法上位夺权，之后又利用违法手段进行大额商业贿赂，现已进行司法通报。除此之外，有关部门正式介入对洛氏集团的调查。完了，我即将得手的一切。全完芝芝，你不能这么对我。哇，太完美了，夏小姐，简直就是天女下凡。沈思锦，好看吗？沈思锦，哦，沈先生刚刚在等您的时候，去借对面的花店给您买花去了。他倒是闲不住啊。喂，妈，哎，我正陪芝芝试婚纱呢，你就放心吧，我绝对挑一套最美最贵的，那才能配得上我们家芝芝啊。是吧？你没受伤吧？你傻不傻？万一出事了怎么办？车漏油了，会爆炸的！车漏油了，会爆炸的！陆宇洲还在车里，我们得去救他。陆宇洲，陆宇洲，陈思锦，今天你救了我，明天你就会后悔。如果陈现在杀了我。我不是你、啊，快走，快走！陈思锦，没事，还让他跑了。哎呦，这伤口挺深的，这等一会儿包扎的时候可能会很疼，需要你忍一下。没事。直接来吧。怎么样啦？哇、哦，好痛！我、哦，你这医生下手太重了啊！哎哎哎，你刚才可一声没吭啊？怎么还想冤枉我
，伤口这么深，你就轻点吧。别装了，我可没用一点力气啊。你叫也不是现在吧？嗯，乖，咱忍会儿啊。哎呀，好了，怎么还不走？等我请你们出去。儿子，哎呀，我去喂药了。啊，没事就受点轻伤。其他地方没有伤到吧？嗯。真的不用把婚礼日期延后吗？你的手还没好呢。没事儿，真的可以。现在事情特别多，真的是越快把你娶到手越保险。嗯，戚雪云，他怎么在这儿？别下车。给点钱花花，你应该找洛雨周要，他应该很乐意给你。怎么，钱又赌博？老总，你行行好，再给我五十万啊！我把赌债还了，我也就再也不能打扰你了啊！再也不赌了。<笑>谁管你赌不赌？我现在已经破产了，拜你儿子所赐，还成了通缉犯。你觉得我还会给钱给一个没用的混蛋吗？去找你儿子要啊，五十万，换你从他的世界里消失，他巴不得上赶。巴不得上赶着给你，给你一笔钱，你就会永远离开。一百万，爸爸要的不多，就一百万，确实不多。但这一百万，我就算盖公共厕所也不给。我说过了，我不会再给你一分钱。你当真如此不孝？那就别怪爸爸不念情分。我跟你之间没有什么情分，我现在碾死你，比碾死一只蚂蚁都容易。别再挑战我的底线了。行，记住你今晚说的话。妈妈，我在夜跑呢，怎么啦？行，我这就回来。小芝芝，才认出你，之前好几次都没有好好寒暄，这次就白收手，好好聊聊吧。不要害怕，叔叔不会伤害你。<笑>芝芝，你没事吧？他对你做了什么？刀，他拿刀追我，我就想绑架我，你要钱。我警告过你，不许动我家人。你干！小畜生，有本事你今儿个就把你爹我打死！我倒要看看明天的新闻怎么报道你这个不孝子！<笑>你以为我不敢吗？光辉光，拉住全国你们当街打人，滚开！不行，你进来，我送你去派出所。大哥，跑的那个才是坏人，持刀抢劫。啊！我不知道，对不起啊。
，这个挨千刀的，他怎么不去死？今天竟然对芝芝下手，幸亏芝芝没事，否则我怎么跟你们交代呀、啊？哎，这都造了什么孽呀？两个人好不容易走到现在，怎么会发生这样的事儿呢？他妈，幸亏你没事。齐议员这种人就该死在监狱里，真是个祸害。现在还让他跑了。也不知道他婚礼还能不能如期举行，万一出点什么岔子……呸呸呸呸！说的什么话呀？伯父、伯母，要想延期举行的话，我可以去调整。毕竟，现在芝芝的安全才是第一位。不用了，如期举行吧。我和你想的一样，我也想快点嫁给你，沈思锦，你会好好保护我的，对吗？芝芝，我爱你。<笑>大男人这么爱哭，怎么行啊沈总，新婚快乐啊！谢谢，里面请。哎，哎，小陈，我的份子钱呢？哎，老板，新婚快乐，让我沾沾福气。怎么这么薄？嗯，心意到了就好了。老板，得饶人处且饶人。行，进去吧。哎哎，等等。回礼，老板，我爱你，老板，我愿意跟着你干一辈子。要不是怕抢了老板娘的风头，我今天高低拉个横幅来赞颂你。你叫芝芝叫什么？老板娘。我没听清楚，再说一遍。老板娘，奖金。阿锦，哎，客人你不用招待了，去看看芝芝好了没有？好，去吧。哎，先生，算了。哎，这请柬怎么没名字啊？假的。真漂亮！等霜雪落满地，风吹暖暖四季，天地充满着自转，照耀你。我清晰的气息，有微光，这是你。提前接的我，感觉他真是心软。准备好了吗？我戒不掉你，想戒不了呼吸，漫长的距离。我用思念来代替这寂静星星。终于是我了，别肉吧。只想被你吸引，你就像氧气。哎呀，儿子，干嘛呢？婚礼都要开始了，你还跑这儿亲来了？赶快走，今天晚上啊，有你们俩亲的啊！快快快，跟妈走。新娘准备进婚礼现场了哦，芝芝。现在，让我们以最热烈的掌声，将我们的新娘请出场。让我们以最热烈的掌声，将我们的新娘请入场。是你弄的，他在等我。
अच्छा वो现在什么都没有，芝芝，这是你给我。确定那个人是从后门被带进来的，因为酒店很忙，送菜的根本没有时间关掉后门，根本无法查找。不是景月，是骆雨舟，你去查，骆雨舟未必查问的房产，一个一个找。就算是绝地三尺，也得把芝芝给我找回来。芝芝，你醒了。骆雨舟，你到底想干嘛？放心吧，我没动你，我怕你醒了恨我。那我走。不可能，你好不容易属于我了。你个疯子！啊。沈思景他是找不到这里的。他会一直发疯，一直找你，然后陷入死循环。明知道你在我的床上，却也无能为力。别这么看着我，芝芝。大学的时候你总对我笑，现在也对我笑笑好吗？我他妈让你看着我。夏芝芝，你凭什么这么对我？你知道的，我这种人，死也要来个垫背的，你能清楚吗？所以不要紧。乖乖待在这里，不要想着逃跑，不然我会发疯的。惹怒我，没有什么好下场。我问一遍，洛雨舟在哪？我真不知道。上次见过他，他好像在一处别墅里。地址，我会给你五百万。给我地址之后，永远消失在这座城市里。芝芝，我这两天总做梦，梦到我们上大学时的事情，现在想想，真的很怀念。我也想回到过去了，还记得当年过年，你说你没有亲人，我带你去中国饭馆吃饺子，但是味道不太好，所以我答应你，等你回国了，我再请你吃。现在想想，还是我失言了。没关系的，芝芝，没关系。我突然想吃饺子了，陆宇宙。你去买点吧，我们一起吃。啊。我什么都可以答应你，
。芝芝，只要你别骗我，那我去买饺子了，乖乖等我，好吗？芝芝，你怎么总学不乖呢？想跑出去找沈思锦是吗？是我对你太好，让你产生了错觉。看来你永远不会学乖，不如打掉你肚子里的野种，怀上我的孩子。你又在发什么疯？放开我！陆宇洲，放开他！沈思景，是我低估了你。你怎么找到这里来？我让你放开他。芝芝，我好像逃不过了。我们一起去死。陆宇洲，冷静一点，别动他。不动他？那你就去死。沈思景。该死的是你，一直都是你。好，我死，你别动他，我答应你。不要，别耍小聪明，我兜里还有把枪，多的是方法弄死夏芝芝。芝芝他胆小，别吓他。这下满意了吧？啊！陈思琪，陈思琪，你别吓我，你别吓我！陈总，夏芝芝，你过来，夏芝芝。哈啦泡面，加固。陈总，快打幺二零。快！没事儿，耍点小聪明，别看他又狠，别怕。不是枪，只是一个本子。三秘书，借给你的。丢掉。I love you, love you, love you. 芝芝，老婆，我在。你说，你怎么这么难去啊？这次没有人可以阻拦我们了，沈司机，再去我一次好不好？现在，让我们以最热烈的掌声，将我们的新娘请入场。让我们以最热烈的掌声，请我们的新娘入场。这门可真难推。那么多婚纱照，为什么挂这么丑一张？芝芝喜欢这一张。哦，你
有眼光。哎，你这个人双标起来真是有点恶心。嗯，多好看这张！哎，你干嘛去啊？公司有点急事，我出去一趟，一会儿回来啊。芝芝呢？他还在，还没睡醒呢。啊、哦，我妈，你先熬点粥，等芝芝起来喝。钱货！我上次不是给了你五百万，又拿去赌了。五百万够个屁呀、啊！我劝你老实点啊！叶子，咱们夫妻吵过，不会伤害你。我告诉你，我一分都不会再给你。贱人，别不知好歹！放手！哎，芝芝，芝芝。你怎么在这儿？姐姐，妈妈，快点！姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，你怎么样了？这个杀千刀的宋玉元，总算是重新进去，在监狱里面待一辈子吧他。医生，姐姐他什么时候能醒啊？没什么大碍。很快就会醒，但是你们要做好准备，就像，像之前那样。什么？老婆，你醒了。我夏芝芝，小说中的大女子，终于觉醒了。没错，就是你们想的那样。真的吗，芝芝？组织可等你很久了，你也觉醒了？是的，身为你的老公，我们要一起完成任务，同志。嗯，就是不是一家人，福气一家吗？嗯，得了一小人，仍然干不过是我吧？这个世界怎么怪怪的？